La nuova Honda Civic che quest'anno debutta con un propulsore interamente ibrido, full hybrid, giunge alla sua undicesima generazione e quest'anno celebriamo anche i suoi 50 anni di storia. Rappresenta una vera icona all'interno della nostra gamma ed è stata completamente rivista soprattutto per quanto riguarda il design e l'approccio stilistico sia degli esterni che degli interni. Completa diciamo, quel percorso che già è stato intrapreso da Honda su altri modelli per quanto riguarda la ricerca di linee molto pulite e sensibili essenziali eh, direi filanti e questo dis design appunto minimalista va a vantaggio diciamo non solo dell'aerodinamicità ma anche de dell'efficienza, un'efficienza che si può riscontrare anche all'interno dove i nostri progettisti si sono aspirati a quel principio del eh, man maximum machine minimum proprio per rispondere all'obiettivo di creare un abitacolo che fosse al tempo stesso spazioso, versatile e potesse offrire il massimo comfort per tutti i passeggeri a bordo regalando un ottima esperienza di, di, di guida di viaggio. E questo ovviamente va a confermare ancora una volta quella pulizia, quella linearità, quell'essenzialità delle linee che rende la Civic particolarmente eh, elegante pur mantenendo diciamo così quell'assetto, quel look sportivo che è un po' diciamo così una costante e fa parte del DNA di tutte le generazioni di, di Civic. Questa è una scelta che Honda ha ormai compiuto qualche anno fa, quella di puntare appunto sul, sul ibrido, un ibrido vero, una tecnologia full hybrid in cui in realtà la grande diciamo così forza propulsiva è data dalla, dai motori elettrici. Il gruppo propulsore della Civic si compone di un motore benzina a ciclo Atkinson da 2 litri a iniezione diretta abbinato a due motori elettrici che poi in realtà danno la vera spinta al motore. La scelta di un unico powertrain consente comunque alla vettura di ottenere il massimo risultato possibile sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista dell'efficienza in termini di consumi e di emissioni. Ricordiamoci che la potenza massima del motore elettrico è di 135 kW mentre la coppia è di 315 Nm, una coppia che viene erogata subito all'inizio sin dai bassi regimi e quindi questo fa sì che la Civic sia parti particolarmente performante e prestazionale in ogni contesto di guida sia in città che fuori città. Civic è se vogliamo il modello più sportivo della nostra gamma e quindi la sportività è un presupposto fondamentale, lo è sempre stato e lo sarà anche in questa nuova generazione di Civic, tra l'altro questa è una generazione, questa nuova versione si presenta leggermente più lunga rispetto alla versione precedente, ma in termini diciamo così di aerodinamica e di assetto forse l'intervento più importante riguarda il passo che è allungato di 35 mm, questo consente da una parte una maggiore abitabilità, quindi più spazio per le gambe per i passeggeri posteriori all'interno, ma consente anche alla vettura di avere un assetto più sportivo, ribassato, quindi un basso centro di gravità, un telaio molto basso, diciamo un risultato che è ulteriormente enfatizzato e rafforzato dal fatto di avere anche una carreggiata posteriore più ampia, quindi questi interventi, queste migliorie fanno sì che la nuova Civic si presenta come una vettura assolutamente diciamo, dotata di tutte le caratteristiche necessarie in termini di sportività e prestazioni. Dopo la Civic appunto Berlina che verrà introdotta in autunno a partire da ottobre ci aspettiamo anche l'arrivo della nuova Type R che da sempre è stata la versione racing più performante della Civic, che è una vettura che sicuramente non deluderà le aspettative di tutti gli appassionati, tutti coloro che vogliono come dire, provare il brivido della prova della, della guida ad alte prestazioni.